Hallo liebe Kochfreunde, ich bin der Matti, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kochkanal zu einem neuen Rezept. Ja Leute, heute werde ich euch zeigen, wie man einen Pastirmaschinken macht. Pastirma, das ist eine delikate Fleischspezialität, ein Rinderschinken, der ursprünglich aus der Türkei kommt, aber auch im, im Nahen Osten und in der Balkanregion sehr, sehr beliebt ist und dort unter anderem auch unter dem Namen Basturma bekannt ist. Ja, wie schon erwähnt, Pastrima ist ein delikater Rinderschinken, sehr zart in der Textur, hoch aromatisch. Das Fleisch wird zunächst gepökelt und dann gewässert und dann wird es vorgetrocknet. Und, und jetzt kommt der Clou, dann kriegt das Ganze eine Gewürzpaste, damit wird es eingerieben aus einer Gewürzmischung mit, mit Paprikapulver, Pfeffer, viel Knoblauch und, und weiteren Gewürzen. Und danach wird das Ganze noch mal drei Wochen getrocknet, damit das noch schön ausreift, das Fleisch. Ja, und dann kannst du Pasta mal schön dünn aufschneiden und ich kann dir sagen, <lacht> Genuss pur. Und ähm, das Allerbeste ist, ähm, der, der Schenken wird Luft getrocknet, du brauchst keinen Räucherschrank, das heißt, kann jeder zu Hause nachmachen. Und jetzt zeige ich euch mein Pastarma-Rezept. Los geht's! Als Ausgangsmaterial für den Pastermaschinken nutze ich Rinderfilet, zartes Rinderfilet. Ich habe hier ein Stück mit 2 Kilo. Du kannst zwar auch andere Fleischstücke vom Rind verwenden, doch ich verwende für Pasterma nur das Beste. Und was wir jetzt machen werden, ich werde das Fleisch parieren und das Fett und Sehnen so gut wie es geht wegschneiden. So, nachdem das Fleisch ähm, schön rundherum pariert wurde, muss es eingesalzen werden. Ich nutze dazu Nitritpökelsalz und zwar 35 Gramm Salz pro Kilo Fleisch. Ähm, das Filetstück hat 2 Kilo, das heißt ich habe hier 70 Gramm ähm, Pökelsalz abgewogen und das werde ich jetzt auf dem Fleisch verteilen und rundherum gut einmassieren. Ja Leute, ich habe das Fleisch jetzt einvakuumiert mit einem Triebpökelsalz. Jetzt lege ich es in den Kühlschrank, wo es sieben Tage in der eigenen Lage gepökelt. Ich werde es täglich wenden, dabei immer mal ein bisschen durchmassieren. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich will ja kein falsches Wissen verbreiten. Normalerweise wird Pasterma mit äh, grobem Meersalz gepökelt und mit Gewichten beschwerter, damit das Wasser rausgepresst wird und damit es... Der, der Schinken seine typische rechteckige Form hat. Ich mache das nicht. Ich verwende Nitritpökelsalz, aber kann ja jeder machen, wie er will. Ich finde, zum einen möchte ich die schöne Struktur von dem Rinderfilet nicht zerstören und zum zweiten, es kriegt eine viel schönere Farbe und es ist länger haltbar. Und in sieben Tagen, Leute, geht es weiter. Der Pökelvorgang ist nun abgeschlossen. Ich habe das Rinderfilet gründlich unter kaltem Wasser abgespült. Und was ich jetzt machen werde, jetzt werde ich das Fleisch wässern. Dazu gebe ich das in einen Bottich mit ausreichend kaltem Wasser. Und dort bleibt es jetzt für eine Stunde, damit der Salzgehalt etwas herausgeschwemmt wird und reduziert wird. Und das Wasser werde ich dabei einmal wechseln. So, 
So, nachdem der Schinken eine Stunde lang gewässert wurde, nehme ich ein Küchentuch und mache ihn erstmal trocken. So, und nun brauche ich schon Mulbinden. <lacht> Keine Angst, nicht für mich, mir ist nichts passiert. Damit werde ich jetzt das Fleisch verarzen. Ich werde es rundherum mit der Mulbinde einwickeln und dann nochmal verschnüren. So, meine lieben Kauffreunde, das, äh, das Fleisch hänge ich jetzt auf ähm, und lasse es an der, an der frischen Luft äh, zehn Tage lang kontrolliert trocknen. Äh, kontrolliert trocknen, deswegen habe ich das auch in, in Mulbinden eingewickelt und ähm, ganz einfach aus dem Grund, das Fleisch, dieses wunderbar zarte Fleisch soll später keinen Trockenrand kriegen. Ich will ja die Zartheit äh, behalten und deswegen soll es kontrolliert Feuchtigkeit abgeben. Ja, wie gesagt, wir lassen, den, wir lassen das Rinderfilet jetzt zehn Tage lang an der, an der Luft trocknen und dann kriegt der Pastelmaschinken seine, seine charakteristische <lacht> Gewürzkruste verpasst. Das Rinderfilet wurde nun zehn Tage lang an der Luft getrocknet. Die Oberfläche ist gut angetrocknet, das ist gut durchgebrannt. Aber wie ihr sehen könnt, ist es trotzdem noch sehr schön zart geblieben. Und jetzt werden wir die Chemmen, die Gewürzpaste, zubereiten und damit wird das Rinderfilet später eingerieben. Pastirma ist ja ein sehr würziger Schinken. Dementsprechend brauchen wir auch viele Gewürze. Ich habe hier drei Esslöffel süßes Paprikapulver, drei Esslöffel Boxhornkleesamen, im Türkischen auch als Cimen bekannt oder Cemen, ein Esslöffel Salz, für die Schärfe ein Esslöffel frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, ein Esslöffel scharfes Paprikapulver, ein Esslöffel Piment und zum Schluss noch das typische Gewürz für Pastirma, ein Esslöffel Kreuzkümmel. Die Gewürze verrühre ich miteinander. Und gebe nach und nach etwas warmes Wasser dazu. Jetzt gebe ich noch 10 Knoblauchzehen hinzu, die habe ich mit etwas Wasser püriert. Pasta mal ohne Knoblauch ist keine Pasta.
Und dann gebe ich noch etwas Olivenöl hinzu. Ungefähr drei Esslöffel. Das erhöht die Elastizität der Paste und trägt auch zu Geschmacksbildung bei. Das Ganze wird verrührt. Schön langsam, damit das Olivenöl gut abbindet. Mit den Gewürzen. Und so sollte die Gewürzpaste am Ende aussehen. Sie sollte streichfähig sein, äh, zähflüssig ungefähr, die Konsistenz haben wie ein Waffelteig. Und nun geben wir das Ganze für mindestens 8 Stunden in den Kühlschrank, damit alles schön durchziehen kann. So, die, die Paste ist gut durchgezogen, die habe ich die Nacht über im Kühlschrank gehabt und ähm, was wir jetzt machen werden ist, jetzt werden wir die Paste ähm, auf das Fleisch auftragen mit den Händen, zieht euch am besten Handschuhe an und ähm, ja, das, das äh, Rinderfilet, das hängt hier am besten auf und ähm, ja, jetzt nehmen wir ein bisschen was von der Paste und tragen das schön gleichmäßig auf das Fleisch auf, so dass es überall schön bedeckt ist. So, nachdem die ganze Paste aufgetragen wurde, mache ich einen Pinsel nass mit etwas Wasser und streiche das Ganze nochmal schön glatt. Darauf achten, dass alles schön gleichmäßig verteilt ist und das Ganze eine schöne homogene Masse ergibt. So meine lieben Kochfreunde, die, die Paste habe ich jetzt schön aufgetragen und jetzt muss das Ganze trocknen und ähm, ja, schaut euch das mal an, das ist doch wirklich, das ist doch wirklich ein, ein Fleisch gewordener Traum und ähm, ich glaube, das wird ein sehr, sehr leckerer Schinken später und ähm, ja, das Ganze muss jetzt zwei Wochen reifen, bis die Gewürzpaste eingetrocknet ist und ähm, apropos Gewürzpaste, achtet darauf, dass die, die Konsistenz, die Konsistenz ist ganz wichtig, die sollte nicht zu zäh sein, damit sie sich gut auftragen lässt, aber, aber auch nicht zu flüssig, weil, weil sonst tropft ihr nachher alles runter und, ähm, <lacht> und ähm, der, wird dann, der wird dann schön dünn aufgeschnitten und glaubt mir, jede einzelne Scheibe ist ein Genuss. So meine lieben Kochfreunde, nach insgesamt drei Wochen Trocknung und Reifung ist das Schinken soweit. Ähm, mit zwei Wochen bin ich nicht ganz hingekommen. Die Gewürzpaste, die muss ich ja noch verfestigen und einziehen. Der Schinken muss reifen. Wie ihr sehen könnt, ähm, die Konsistenz, die ist äh, ungefähr mittelfest. Ähm, wenn ihr den Schinken fester mögt, dann könnt ihr ihn einfach noch mal einige Wochen länger reifen lassen. Ja, Leute. Ja. Jetzt ist, jetzt ist der große Moment gekommen. Jetzt werden wir diese wunderbare Pastermann schneiden und probieren. Mmh. <lacht>
Ja, meine lieben Kauffreunde, das war's für heute. Das war das Rezept für diesen herrlichen Pastirmaschinken aus Rinderfilet. Schneidet ihn schön dünn in Scheiben und äh, genießt es. Und ich kann hier sagen, ja, da ist jede Scheibe für sich ein, ein Genuss. Eine, eine wahre Aromabombe. Immer gut, wenn man sowas zu Hause hat. Und ähm, ja, ist im Prinzip auch einfach nachzumachen. Du musst nicht zeräuschern. Das Ganze wird luftgetrocknet und brauchst ein bisschen Geduld. Ähm, besorgt dir die Zutaten. Geht zum Rind deines Vertrauens. Schneide 200 Kilo frisches Rinderfilet heraus. Und <lacht> Leg los! Ja, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Schinkenrezepte, schaut euch auch mal meine anderen Videos an und da folgt auch einiges jetzt in nächster Zeit und deswegen abonniert den Kanal, Leute! <lacht> Daumen hoch für dieses Video und bis zum nächsten Mal, euer Matt!